ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నటువంటి లెసన్ క్లాస్ టెన్ సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్ అయినటువంటి ఫుడ్ ప్రింట్స్ వితౌట్ ఫీట్ నుంచి ద నెక్లెస్ అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్స్ డిస్కస్ ద రైటర్ ఈ యొక్క స్టోరీని రచించినటువంటి వారు ఎవరు అంటే ద రైటర్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ గైరీ మా ప్రశాంత్ ఇతను ఒక ఫ్రెంచ్ ఆథర్ అనమాట హీ ఈస్ ఎ పోయెట్ నావలిస్ట్ అండ్ షార్ట్ స్టోరీ రైటర్ టూ హీ ఈస్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ రైటింగ్ షార్ట్ స్టోరీ ఫామ్ అయితే ఈ ప్రజెంట్ లెసన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ద నెక్లెస్ ఇది దే ఎవరి గురించి అంటే ఒక్క స్టోరీ లైన్ మనకి ఇచ్చారు ఇక్కడ లెటర్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దాట్ మటిల్డా ఈజ్ ఇన్వైటెడ్ టు అ గ్రాండ్ పార్టీ షీ హ్యాస్ అ బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్ బట్ నో జ్యువెలరీ షీ బోరోస్ అ నెక్లెస్ ఫ్రమ్ హర్ ఫ్రమ్ అ ఫ్రెండ్ అండ్ లూజెస్ ఇట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దెన్ అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మటిల్డా అనేటువంటి ఆమె ఒక గ్రాండ్ పార్టీకి ఒక దానికి ఇన్వైట్ చేయబడుతుంది అనమాట అయితే అక్కడ తనకు ఒక బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్ ఉంటుంది కానీ దానికి తగినట్టుగా జ్యువెలరీ ఉండదు తన దగ్గర సో ఆమె ఏం చేస్తుందంటే తనకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటుంది ఆమె దగ్గర నుంచి ఆ ఒక నెక్లెస్ని బారో చేస్తుంది అనమాట తీసుకుంటుంది అయితే ఆ నెక్లెస్ వేసుకున్న ఆమె అక్కడికి పార్టీకి వెళ్తుంది ఎంజాయ్ చేస్తుంది కానీ ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ఆ నెక్లెస్ని ఆమె పోగొట్టుకుంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఏమైంది ఈ స్టోరీ అనేటువంటిది లెట్ ఎస్ సి ఇన్ ద స్టోరీ ద నెక్లెస్ అయితే ఇక్కడ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ మనకున్నటువంటివి టూ క్యారెక్టర్సే అనమాట మెయిన్ క్యారెక్టర్ వచ్చేటప్పటికి ఎవరు అంటే మేడం లాయిసల్ ఎంఎంఈ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ కదా ఇది ఒక ఫ్రెంచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట ఫ్రెంచ్లో అలా రాస్తారు మనం మిస్సెస్ అని చెప్పేసి అంటాం కదా అట్లాగా దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటి అంటే మదాం మదాం ఓకే ఇది ఫనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ ఫనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్కి కూడా నేను వీడియో అప్లోడ్ చేశాను ఐ బటన్లో పెట్టాను ఒకసారి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు అకాడమిక్లో ఒక పార్ట్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు యూ కెన్ వాచ్ దాట్ యాక్చువల్గా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటి అంటే మడామ్ ఎంఎంఈ అని చెప్పి ఫ్రెంచ్లో రాస్తారు ఆమె పూర్తి పేరు ఏంటి అంటే మటిల్ ద లాహిస్సల్ అనమాట యాక్చువల్గా దిస్ స్టోరీ టర్న్స్ అరౌండ్ దిస్ క్యారెక్టర్ మేడం లాయిసల్ అయితే మటిల్ ద లాయిసల్ అనమాట అండ్ ఆమె యొక్క హస్బెండ్ కూడా ఉంటాడు ఈ స్టోరీలో ఇంకొక క్యారెక్టర్ మిస్టర్ లాయిసల్ అయితే ఈమె షీ యాక్చువల్లీ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ షీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద షీ స్టాండ్స్ ఫర్ మటిల్ ద లాయిసల్ అనమాట లెటర్ సి she was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks actually matilda ela untundi ante chaala pretty anamata chaala andamaina atvanti ammai what is the difference between ante ikkada context ochindi kabatti cheptunanu pretty ki beautiful ki difference enti pretty ante enti ante a woman uh, who's uh, హూ హ్యాస్ స్టండింగ్ లుక్ అనమాట ఫిజికల్గా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నటువంటి లేడీని ప్రిటీ లేడీ అంటారు బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఇట్స్ లైక్ ఫిజికల్గా స్టండింగ్ లుక్ ఉంటుంది చాలా అందమం అందంగా ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళ స్వభావం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి కూడా అంతే అందమైనటువంటి మనసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఏమంటారంటే బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే బై ఎర్రర్ ఆఫ్ డెస్టినీ ఈమె ఏంటి అంటే చాలా అందమైనటువంటి ఒక లేడీ అనమాట మట్టిల్దా కానీ ఎర్రర్ ఆఫ్ డెస్టినీ తన ఫేట్ వలన అంటే తలరాత అని అన్నాం కదా అలా ఏంటి అంటే ఆమె యాక్చువల్గా ఒక రిచ్ ఫ్యామిలీలో పుట్టుంటే చాలా బాగుండేది అంత అందమైనటువంటి అమ్మాయి కానీ ఏం జరిగింది అంటే బై డెస్టినీ ఆమె ఒక క్లర్క్స్ ఫ్యామిలీలో జన్మించింది అనమాట క్లర్క్స్ అంటే వి నో నో హూ మెయింటైన్స్ a clerk is a person who maintain documents actually ga valaki salary ochada apudiki koncham low salary untundi like we can understand that a middle class family lo ame janminchind anamata ame puttindi she had no dowry no hopes no means of becoming known loved and married by a man either rich or distinguished and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education 
అయితే యాక్చువల్గా ఆమె యొక్క మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో పుట్టడం వలన ఏంటి అంటే పెద్దగా డౌరీ ఇవ్వలేరు వాళ్ళు ఇంకా తనకి ఏ రకమైనటువంటి హోప్స్ లేవు దేనికి హోప్స్ లే హోప్స్ లేవు పెద్ద ఏదో పెద్ద సంబంధం రావడానికి పెద్ద మ్యాచ్ చాలా రిచ్ పర్సన్ చేసుకుంటారేమో అనేటువంటి హోప్స్ లేవు నో మీన్స్ ఆఫ్ బికమింగ్ నోన్ అంటే ఒక ఫేమస్ నో మీన్స్ మీన్స్ నో వే అనమాట నో మీన్స్ మీన్స్ నో వే నో వే ఆఫ్ బికమింగ్ ఫేమస్ అండ్ లవ్డ్ బై అ రిచ్ పర్సన్ అండ్ మ్యారీడ్ బై అ మ్యాన్ మ్యారీడ్ బై అ మ్యాన్ ఐదర్ రిచ్ ఒక రిచ్ మ్యాన్ చేత కానీ లేదా డిస్టింగ్ విస్ట్ డిస్టింగ్ విస్ట్ అంటే ఫేమస్ అనమాట ఒక ఫేమస్ పర్సన్ తనని పెళ్లి చేసుకునేటువంటి ఇది కానీ ఎక్కడ కూడా ఏ రకమైన ఛాన్స్ అనేటువంటిది ఏ వే తనకి లేదు కాబట్టి ఏం జరిగింది అంటే ఆమె ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేసింది ఎవరి మళ్ళీ ఒక మిడిల్ క్లాస్ మ్యాచ్లోనే ఒక మ్యాచ్ చూసి మ్యారేజ్ చేశారనమాట అతని ఎవరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు ఆమెని ఒక పెట్టీ క్లర్క్ పెట్టీ మీన్స్ ఒక సింపుల్ లైక్ హ్యావింగ్ అ లిటిల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే మళ్ళీ తన లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది మిడిల్ క్లాస్ లైఫే మళ్ళీ తనకి పుట్టడమే ఒక మిడిల్ క్లాస్లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో పుట్టింది యాక్చువల్గా తను చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది తన అందానికి ఒక రిచ్ పర్సన్ వస్తాడేమో మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడు అలా అనుకున్నా కానీ అది ఏ రకంగానూ కూడా పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి ఆమె మళ్ళీ ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలోకి ఆమెని ఒక క్లర్క్కి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేశారనమాట అతను ఎక్కడ వర్క్ చేస్తాడు ఆ క్లర్క్ ఇన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ షీ వాజ్ షీ వాజ్ సింపుల్ బట్ షీ వాజ్ అన్హ్యాపీ అయితే యాక్చువల్గా తన లైఫ్ వచ్చేటప్పటికి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు కూడా తను హ్యాపీగా లేనే లేదంటే ఎప్పుడు చూడు అన్హ్యాపీగానే ఉండేది ఆమె షీ సఫర్డ్ ఇన్సిసెంట్లీ ఫీలింగ్ హర్ సెల్ఫ్ బాన్ ఫర్ ఆల్ డెలికసీస్ అండ్ లగ్జరీస్ అయితే ఎప్పుడు కూడా తను సఫర్ అవుతూనే ఉండేది ఇన్సిసెంట్లీ ఇన్సిసెంట్లీ మీన్స్ కంటిన్యూస్లీ అనమాట కంటిన్యూస్గా తను సఫర్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎట్లా అనుకునేది అంటే యాక్చువల్గా నా అందానికి నేను చాలా మంచి ఫైన్నెస్ డెలికసీస్ అంటే మంచి ఎలిగాన్స్ ఆర్ ఫైన్నెస్ అన్ ఆర్ ఫైన్నెస్ అనమాట లగ్జరీస్లో పుట్టుండాల్సింది లగ్జరీస్ని ఎంజాయ్ చేసి ఉండాల్సింది చేయాల్సినటువంటి లైఫ్ ఉంటే బాగుండు అని చెప్పి కంటిన్యూస్గా అదే రకంగా ఆలోచిస్తూ తను చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా తను ఉండేది కాదనమాట she suffered from the poverty of her apartment the shabby walls and the worn chairs i the actually ga middle class life ante uh, we can understand kada ante uh, like uh, luxuries atlanti vanni kuda emi undo chala simple ga untundi vaa life aithe aa life ni chusi aa life ni bharistu tanu etla ga feel ayedi ante tana apartment lo unnatvanti aa poverty ni chusi aa pedarikanni chusi ఆ షాబీ వాల్స్ అంటే లైక్ కలర్ పోతున్నటువంటి వాల్ వాల్స్ అట్లా మంచిగా మెయింటెనెన్స్ లేనటువంటి వాల్స్ చూసి ఓన్ ఛాయర్స్ అంటే లైక్ టాన్ కానీ బాగా యూస్ చేసి యూస్ చేసి సేమ్ ఛాయర్స్ వాడుతున్నటువంటి అట్లాంటి ఛాయర్స్ని చూస్తూ తను చాలా సఫర్ అవుతూ ఉండేది అనమాట ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టార్చర్డ్ అండ్ యాంగర్డ్ హర్ అయితే తను ఎంతసేపు తన బ్యూటీని చూసి నేను ఇంతకంటే మంచి ఫ్యామిలీలో పుట్టుంటే లైక్ రిచ్ ఫ్యామిలీలో రిచ్నెస్ని అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండాల్సి వచ్చి ఉంటే బాగుండేది అలా ఉంటే నా లైఫ్ అందంగా ఉండేది అని ఊహించుకుంటూ తనకు ఉన్నటువంటి ఈ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి థింగ్స్ని చూస్తూ చూస్తూ తను చాలా టార్చర్ని అనుభవించేది అనమాట అవన్నీ చూస్తూ తన లైఫ్ని చూసి తనకే కోపం వచ్చేస్తూ ఉండేది అనమాట when she seated herself for dinner opposite her husband who uncovered the tureen with a del- with a delighted air saying oh the good good pot pie i know nothing better than that she would think of elegant dinners of shining silver she thought of exquisite food served in marvelous dishes అయితే యాక్చువల్గా వన్ డే ఏం జరిగింది అంటే తన హస్బెండ్కి ఆపోజిట్గా కూర్చొని డిన్నర్ కోసం కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్యూరీన్ ట్యూరీన్ అంటే సర్వింగ్ బౌల్ అనమాట పిక్చర్లో చూపిస్తున్నటువంటి విధంగా ఉండేటువంటి ఒక సర్వింగ్ బౌల్ని ఏమంటారు అంటే ట్యూరీన్ అని అంటారు సో అక్కడ దాంట్లో ఉన్న అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత తను దాంట్లో అతనికి కనిపించింది ఏంటి పాట్ పై కనిపించింది పాట్ పై అంటే ఏంటి 
a savory pie baked uh, in a deep dish and matter typically with a top crust to day 20 then the pot pie and enter so a pot pie in choose a high at the no then any enjoy chase not and mata I know nothing better than that abba in the country manchi kona than in children a ledo and chepi chala anandanga then chapta on the email chase the email chase in the uh in the sepo koda Manchi elegant gown at twenty luxurious elegant and ikada luxurious dinners then close serve chest and twenty manchi real uh, shiny shiny gamerus tuna at twenty vendi patralo uh, serve chest and at twenty uh, exquisite food exquisite lovely food gurinchi tano alo chest tuna and mata marvelous uh, uh, silver shiny silver uh, dishes lo. Um, uh, serve chest a bagun ante than alo chalu in the sepu kuda ekrunde viante uh, chala high gun mante chala luxurious alo chale unde vitaniki inclo unna dani asle enjoy chesa the kalanumata and so uh, ala thana uh, life lo taniki anandamani twenty day ledu she had a rich friend a schoolmate at the convent who she did not like to visit she suffered so much when she returned I think actually, he Matilda ki a rich friend no na danta. Pani ever ante schoolmate. Idro ke convent lo chado kuna ro. I think actually, Matilda ki ame dekhe ki vela dani ki ame ne visit che dani ki. Ame inti ki vela dani castle ishto unde dekha do. Endu ko ante inti ko vachin tarvata chala suffer ay dhan mata Matilda. Endu ko she wept for whole days from despair and disappointment. Ante Tana a friend life lo na twenty richness tana life lo ledo and the luxurious life tana lead chate ledo and comparison chess kunto matam rojil tarbadi edus tane unde the disappointment thoti oka despair mata despair ante distress hypohe than mata so tan valinti kelte than ke edus tane unde than matan veladam go dish to unde ka than te than kakalanti jealousy an mata. I am going to Here, one evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. I think one evening, I husband elated, elated, and very happy. He envelope. Here, he said, here is something for you. Chala excitement 30. This is the cosme, ni cosme te chanwani, ameki chapto naran mata. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words The Minister of Public Instru uh, Instruction and Madam George Ramponeu ask the honor of uh, Mr. and uh, Mrs. Loisels. Madam, and Mr. Mr. and Madam Loisel's company, Monday evening, January 18, at the minister's residence. I think that's invitation and matter. When today, then ni, atan chetlok this kona printed card ni chadavado model peti na matter. E e words na a printed card ah uh, ah uh, yoke envelope lo onna twenty card lo. Adi enti yoke invitation and matter. Oka party ki invite ches tu ekar nun chachi na twenty the adi yoke ministry ninchi ochi na matter. Ne mani Mr. and Mrs. ande Mr. and Madam Loisels ni Either ni uh, invite chest and not go a card I take on the adi uh, okay, evening party ki and John 18th and Jerry 20 party a kada minister gari in clone mata. So, it is okay, invitation instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, What do you suppose? What do you suppose I want with that? With that, I think actually ka tani me expect che sadu husband wife chala happy ka feel out tunni an chappi chala anandanga this ko chadan mat. I think me inches in the instead of being uh, being delighted, delighted ante ante great joy an mata, showing great pleasure. Ah uh, ananda paradan ke badlu, I think ah uh, uh, that is what the husband has hoped. Tan chala santoshis tunni an chappi manchi. Hope to chat a husband, then in this nante a invitation is recorded nanta etla spitefully, spitefully ante with hatred. 
అండ్ మర్మర్ చేస్తూ అనమాట గొణుక్కుంటూ మర్మరింగ్ అంటే మేకింగ్ సమ్ లో సౌండ్స్ అనమాట ఇండిస్టింక్ట్ కంటిన్యూస్ సౌండ్స్ని చేయడాన్ని మర్మరింగ్ అంటారు గొణుక్కుంటూ అనమాట నేను దీంతో ఏం చేసుకుంటాను అని చెప్పి ఆమె కోప్పడింది అనమాట చాలా హెట్రేట్ తోటి మాట్లాడింది ఆమె అయితే బట్ డియర్ ఈ ఐ థాట్ ఇట్ వుడ్ మేక్ యూ హ్యాపీ అయితే హస్బెండ్ అంటున్నాడు అనమాట తన రియాక్షన్ చూసి తన తన యాక్చువల్గా ఎంతో హ్యాపీగా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనుకుంటే చాలా కోపంగా రియాక్ట్ అయింది ఇక్కడ ఈమె అయితే తను అడుగుతున్నాడు అనమాట డియర్ ఏమైంది నేను అనుకున్నాను ఈ ఇన్విటేషన్ చూసి నువ్వు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతావని యూ నెవర్ గో అవుట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్ అకేషన్ అండ్ అ ఫైన్ వన్ యూనో ఇది మంచి నువ్వైతే ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళవు కదా ఇది మంచి మంచి అకేషన్ అ ఫైన్ వన్ అ గుడ్ అకేషన్ ఇది ఎవ్రీబడీ విషెస్ వన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సెలెక్ట్ నాట్ మెనీ ఆర్ గివెన్ గివెన్ టు ఎంప్లాయీస్ అయితే ఇందులో యూనో మొత్తం మా డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళందరినీ ఏమి ఇన్వైట్ చేసేయలేదు సెలెక్టెడ్ పీపుల్కి మాత్రమే ఇచ్చారు ఆ సెలెక్టెడ్ వన్స్లో నేనున్నాను ఇది చాలా ప్రివిలేజ్డ్ మనకి ఇది అని చెప్పి అతను చెప్తున్నాడు అనమాట అందరినీ కూడా పిలవలేదు కొంతమందినే పిలిచారు అని చెప్పి యూ విల్ సీ ద హోల్ అఫీషియల్ వరల్డ్ దేర్ అయితే అక్కడ నీకు మొత్తం అఫీషియల్ వరల్డ్ అంతా కనిపిస్తుంది అనమాట మంచి ఫైన్ పీపుల్ రిచ్ పీపుల్ అందరూ కూడా అక్కడ పార్టీకి వస్తారు అని చెప్పి అతను చెప్తాడు అనమాట షీ లుక్ డెట్ హిమ్ విత్ ఎన్ ఇరిటేటెడ్ ఐ అండ్ డిక్లేర్డ్ ఇంపేషెంట్లీ వాట్ డూ యూ సపోజ్ ఐ హ్యావ్ టు వేర్ to such a thing as that aithe tan chaala atan vaipu chustu cheppindi anamata chaala irritating ga chustu ya tarvata cheppindi emani impatiently cheppindi impatiently ante angrily anamata chaala kopanga cheppindi anta goppa party ki anta grand party ki nene em veskuntanu nene em veskun vellanu ani cheppi dress em dress veskun veltanu ani he had not thought of that he stammered why the dress you wear when we go go to the theater it seems very pretty to me aithe thanu actually ga aa vision gurinchi aalochinchaledu anamata husband thanu antadu tarvata emani adhe manna manu theater ki ellapudu nu veskunna kada aa dress chaala baundi chaala chaala niku baaga suit ayindi chaala pretty ga unnadu dantlo ani cheppi ante he means that ad veskochu kada adi niku chaala baagundi ani cheppi he was silent stupefied in dismay at the sight of his wife weeping he stammered what is the matter what is the matter aithe tanu tarvata silent ayipoyadu tarvata stupefied stupefied ante stunned anamata okka saruga stun ayipadu dismay and he is in a shock also stun ayipo shock ayipadu anamata enduku aame ekkada edavatam start chesindi she started weeping aithe tanu adugutadu anamata stammer ayipothu stammer ante అంటే వర్డ్స్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కటే సౌండ్ని రెండు మూడు సార్లు పలుకుతారు కదా వాట్ 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 ఏమైంది ఏమైంది అని చెప్పేసి తను ఏడుస్తూ ఉంటే బై అ వైలెంట్ అఫర్ట్ షీ హ్యాడ్ కంట్రోల్డ్ హర్ వెక్సేషన్ అండ్ రెస్పాండెడ్ ఇన్ అ కామ్ వాయిస్ వైపింగ్ హర్ మాయిస్ చీక్స్ నథింగ్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ నో డ్రెస్ అండ్ కాన్సిక్వెంట్లీ ఐ కెనాట్ గో టు దిస్ ఎఫ్ఐఆర్ గివ్ యువర్ కార్డ్ టు సమ్ కలీగ్ whose wife is better fitted out than i aithe tanu with utmost difficulty violent effort and a strong effort anamata tana tana baadani tanu control cheskuntu controlled her vexation and a distress ni control cheskuntu tanan tanu calm cheskoni తను కళ్ళు తుడుచుకుంటూ మాయిస్ట్ చీక్స్ కన్నీటితో తడిచిపోయినటువంటి తన చీక్స్ని తుడుచుకుంటూ వైప్ చేసుకుంటూ చెప్పింది అనమాట ఏమని ఏం లేదు నాకు ఒక సూటబుల్ డ్రెస్ లేదు రైట్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ నో డ్రెస్ అండ్ కాన్సిక్వెంట్లీ కాన్సిక్వెంట్లీ అంటే యాజ్ అ రిజల్ట్ నా దగ్గర ఒక మంచి ప్రాపర్ సూటబుల్ అంటే ఆ యొక్క అకేషన్కి సూట్ అయ్యే మంచి డ్రెస్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఐ కెనాట్ కమ్ టు దిస్ ఎఫ్ఐఆర్ ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ఇక్కడ ఈవెంట్ అనమాట ఈ ఈవెంట్కి నేను రాలేను కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ఈ కార్డ్ని నీ కలీగ్స్లో ఎవరై ఎవరైనా వైఫ్కి సూటబుల్ డ్రెస్ ఉన్నటువంటి వైఫ్ ఎవరైతే ఫిట్ అవుతారో ఆ ఫంక్షన్కి ఆమెకి ఆ కలీగ్కి ఈ కార్డ్ ఇచ్చేసేయి అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట he was grieved he was grieved but answered uh, 
Let us see Matilda. How much would you uh, would a suitable costume cost? Something that you would serve for other occasions. Uh, occasions something very simple. I think uh, uh, Mr. Loisel he was very much grieved. Grieve and tainty feeling intense sorrow and mata. At the Tarot Anton and Amani, I am Parliament and Judam lay Niku Okamanchi and E. Occasion Kisar Padak costume Kavali and not like the Ganka. Are they got a simple gown de Rakanga? Yenta Dabu Karchotuni, Yenta Mani Petals of Sundanki and Jeppy. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could she could ask for without bringing with uh, without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. I te ye matra vinanga na amaluchanla padi peinan mata. Amaluchanla padi peindi. Enti reflected ante thought an mata. Agi poy halu chinchitam start chest ni kuni seconds pato. Aite thana amount chappal kada inta amount na kawali dress kono kord ani kyan chappi. Adi ella undali amount ventane mari ekko amount chappas nand kordi ventane reject chesa stada thano. Bhai pad pota de. Endko ante he is an economical clerk. Economical means low budget. Valo ko middle class people valo. Okay, sir, in the pit the amount well alone and talon and chepeste, Athan by Padbo Kordu, Adigin amount ni refuse cheek Kordu, Kabati, Etla Chapaliani, Alochanla Padindata, Matilda. Finally, she said in a hesitating, hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that four hundred francs ought to cover. I am a lojinchi in Chapin the ante conta sepati hesitating voice thoti hesitating ante like Chapana dan natluga sandig danganto kudina twenty voice thota main Chapin the ante name exact the Chapalenukani maybe around four hundred francs avasramavachu and like francs is the currency of France and Mata. Right, 400 francs out on the end. Chappi, I'm approximate ka chappi nathan ki. He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friend next summer with his friends who went to shoot larks on Sunday. I the actual ka tan okkasar ka amount vinangani pale I paid. Enduku ante uh, anta the galo anta amount nitha no already save chest pet kunadi. Enduku ante vero kudan kosman mata. Adi enti ante thano friends lo kantamandi uh, hunting ki velto velto naran mata. Next to summer lo thano koda a group lo join out damo larks ni shoot che dan ki. Ante larks anta kind of bird an mata. Man ki picture lo chupis na twenty vidanga onde twenty bird ni lark. Lark Kantaro uh, next uh, I mean uh, like uh, not next to summer low Sundays Parata Patu Tinukuda uh, a larks niche a hunt shed and kiveladan kyok a gun konukunda money atan money save chess kunadan mata. Nevertheless, he answered, Very well, I will give you four hundred francs, but try to have a pretty dress. I te than untered a money chiverki, nevertheless, no worries, okay. Dan kosan save chess and kani. I will give that some uh, sum of money to you. A uh, four hundred francs ni kitches tale. Kani manch andanga kan pi chet twenty dress konu koman chepi chapta dan mata. Andi kreinti ante he agreed to give that uh, money what she wanted. What she andi tanu uh, dress konu korani ki. Tanu yokka kori kan champu kani mari. Tanu husband tan ki uh, uh, money ibadan ki ready ayadan mata. Such a good husband that. Uh, uh, she has uh, tan kunna twenty life ki anta manchi love chase twenty husband nunna andu chakka ga happy ga life ni lead jai dan ki ma lead jai na mane si e ma atiya sal ki pota dan maata. Let us see what has happened later. The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. I think. I think that the day of the ball is the day of the ball. The day of the ball is the day of the ball. The ball party, the evening 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 party, the
anxious and day. Nevertheless, her dress was nearly ready. I the actual guy anti ante the thing here is dress is the ready I pendi. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for two or three days. Three days. I the husband amelo ochina twenty change ni gaman inch adi ka dan mata. Emani ema indi ni ko okka two three days ni inch no chala strange ka behave chas na chala anxious ka idho worry outo na ka kanpis na one chappi." And she responded, "I am vexed not to have a jewel. Nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party." I tell me, man, that the ante, ah, ah, na, 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 ku chala distressing a onni. Indu ko ante dress aite ready aipe indi kani a dress ki suitable jewelry le dena dekira. to adorn myself adorn means to decorate myself i don't have a proper jewelry aithe akkada nenu etlaaga kanipistanu ante poverty striken aithe dress manchi teskuna daniki saripada jewelry esukoka payade appudike etla kanipistanu ante nen malla oka peda dan lagane kanipistanu and ala kanipiche badalu better asla party ke vellakunda unte baagunnu ani anukuntunnanu ani ami cheptunnan anamata he replied you can wear some natural flowers In this season, they look very chic. I think uh, husband or a suggestion chapta dan mata. I mean, in the co jewelry, chakka natural flowers pet coach kada. This season lo achhe ti flowers etla hone ante chic. Chic means here it is like uh, elegant and fashionable ka kanpis to dia look. And chapta unko suggest yes taran mata. She was not convinced. No, she replied. There is nothing more humiliate uh, humiliating than to have. A shabby ayer in the midst of rich women. I think I may attend chapter number twenty. That is, I am still convinced about it. I am still going to do it. I am still. There is nothing more than humiliating. Humiliating and insulting. Anta mandi rich members majlo. Anta shabby ga poverty strike and look to campaign. Chena asli emi bago da da chala insulting aun tum niye ancha. I am chapter number matam. Then her husband cried out, "How stupid we are!" Go and find your friend, Madame Forestier, and ask her to lend you, lend you her jewels. I think that no went ne husband ki went ne ko thought us na matra gatti ka arustha day mani ante chapter dan matra tan ki. Ye mani ante chhi anta stupid smanu mo. Ni ko manchi friend nu ni kada rich friend, Madame Forestier. Ame dager keli tan dager ni chhi jewelry the chhi coach kada, baro chess coach kada. Ani suggest chess thado husband dan matra. The next day. She took her. Uh, she uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of it, thought of that. I the I ah ah salaha tan ki chala natchas nan mata chala happy ka tan kor chala happy ka feel out to an antu nan mata gatti ka yemani auno nijme kada ne no ah vele ameni jewel ladgu tanu anche pese tan antu nan mata asla ka idea ne rale do anche pe. The next day, she took herself to her friend's house and related her uh, related her story of distress. I think the very next day, ne, I me, that inti ki our friend inti ki well thundi and went to the matam story. I am the chapter nan mata narrate just thundi. Idi ma situation ne ila well lalan kunhan matam anta chapter nan mata. Madam Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, "Choose, my dear." I think Madam Forestier, she was readily agreed for that. And Mata, then that jewelry was done. That na closet open chesi. That one chocka pay the jewelry boxes kochi open ches. That one and Mata. Then ke odle sne ni ikna chini nu choose ches ko anche pi. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. I think. तरवात ये मटिला मुझे कोई ब्रा ब्रेसलेट चूसी आ तरवा पर्ल कॉलर्स चूसी पर्ल तो चुनाव आ तर वेनीशियन क्रॉस अंत वेनी स्टैल स्टैल क्रॉस अंड चाल अडमरबल क्राफ्ट मैन शिप चला मंच चाल बद्भुत तैयार एनो रकल ज्युवेल उ तन दर अंत चूसम शी ट्राइ द ज्युवेल बिफोर द ग्लास हेजिटेटेड But could neither decide to take them nor leave them. 
అయితే ఆమె త అక్కడే ఉన్నటువంటి మిర్రర్లో అవన్నీ ట్రై చేసి చూసుకుంటుంది అనమాట వేసుకొని చూసుకుంటుంది దా దా ఇదా దా అని చెప్పి అయితే తను ఎలాంటి కండిషన్లో ఉంటుంది అంటే నెయ్దర్ టు టేక్ ఎనీ వన్ ఆర్ నాట్ టు లీవ్ అండ్ నాట్ టు లీవ్ అనమాట అది ఏది ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో తెలియట్లేదు అలాగని చెప్పి పూర్తిగా వదిలేద్దాం అంటే వదిలేయడానికి రెడీగా లేదు ఆమె దెన్ షీ ఆస్ట్ హ్యావ్ యూ నథింగ్ మోర్ మీ దగ్గర ఇంకేం లేవా అని చెప్పేసి మళ్ళీ అడుగుతుంది అనమాట వై ఎస్ Look for yourself. I do not know what will please you. I think Madam Forestier said to me, I don't know what to do. 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 Suddenly, she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. I think suddenly, a black color is in a satin box. దాన్ని ఓపెన్ చేయడం చేసి చూడంగానే దాంట్లో సూపర్బ్ నెక్లెస్ ఉంటుంది అనమాట డైమండ్స్తో ఉన్నటువంటిది హర్ హ్యాండ్స్ ట్రెంబుల్డ్ యాజ్ షీ టుక్ ఇట్ అవుట్ అయితే ఆ బాక్స్ నుంచి అది తీస్తూ ఉన్నప్పుడు మట్టిల్ ద హ్యాండ్స్ ట్రెంబుల్ షివర్ అయిపోయినాయి అంట షీ ప్లేస్డ్ ఇట్ అబౌట్ హర్ థ్రోట్ అగేన్స్ట్ హర్ డ్రెస్ అండ్ వాజ్ ఎక్స్టాటిక్ అయితే తను ఇట్లా పెట్టుకుని చూసింది అనమాట అది ఎలా ఉంది అంటే ఎక్స్టాటిక్ మంచి జాయ్ఫుల్ ఎగ్జైట్మెంట్ చాలా సూపర్గా ఉన్నది అనమాట అది అండ్ దెన్ షీ ఆస్ట్ ఇన్ ఏ హెసిటేటింగ్ వాయిస్ ఫుల్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ కుడ్ యూ లెన్ మీ దిస్ ఓన్లీ దిస్ అయితే తను చాలా హెసిటేట్ అవుతూ మేడం ఫారెస్టియర్ని అడిగింది అనమాట అడగనా వద్దా అన్నట్టుగా ఇది ఇస్తావా నాకు అని చెప్పి ఓన్లీ దిస్ ఇది ఒక్కటి చాలు అని చెప్పి వై ఎస్ సర్టన్లీ అయితే మేడం ఫారెస్టియర్ ఏం చెప్పింది అంటే ఎందుకు ఇవ్వను తీసుకో అని చెప్పి రెడీగా ఆమె ఆమె యాక్సెప్ట్ చేసింది అనమాట ఇవ్వడానికి షీ ఫెల్ అపాన్ ద నెక్ ఆఫ్ హర్ ఫ్రెండ్ ఇంబ్రీస్డ్ ఇంబ్రీస్డ్ హర్ విత్ ప్యాషన్ దెన్ వెంట్ అవే విత్ హర్ ఫ్రెషర్ అయితే తను చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయి తన ఫ్రెండ్ని హగ్ చేసేసుకుంది అనమాట చాలా అఫెక్షనేట్గా థ్యాంక్ఫుల్గా ఎంతో ఆనందంగా అనమాట ఆ తర్వాత తనకి దొరికినటువంటి ట్రెజర్ ఉంది కదా ఆ డై డైమండ్ నెక్లెస్ దాన్ని తీసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది ద డే ఆఫ్ ద వా ద డే ఆఫ్ ద బాల్ అరైవ్డ్ మేడం లాయిసల్ వాజ్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ అయితే ఆ బాల్ ఆ ఈవినింగ్ పార్టీ రోజు రానే వచ్చింది అనమాట అప్పుడు మేడం లాయిసల్ వాజ్ గ్రేట్ సక్సెస్ ఎందుకు అంటే తను మంచి తన కళలలో కలగంటున్నటువంటి లైఫ్ ఎప్పుడు కూడా తను లగ్జూరియస్గా ఉండాలి అనుకునేటువంటి ఇష్టమైనటువంటి థాట్ ఏదైతే ఉందో అది నిజమైంది కదా ఇక్కడ మంచి గ్రాండ్ డ్రెస్ స్టిచ్ చేయించుకుంది ఆమె దాని మీదకి గ్రాండ్ జ్యువెలరీ వేసుకుంది చాలా సక్సెస్ఫుల్ తను అనుకున్న దాంట్లో తను సక్సెస్ అయింది కదా షీ వాజ్ ద ప్రిటియస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిగెంట్ గ్రేషియస్ స్మైలింగ్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ జాయ్ అయితే ఆమె అక్కడ ఉన్నటువంటి విమెన్ అందరిలోకి కూడా ద ప్రిటియస్ట్ అనమాట ఇంకా అసలు ఆమె కంటే అందంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అసలు అక్కడ లేనే లేరు ఎంత అంటే అన్ని రకాలుగా అనమాట ఎలిగెంట్ షీ లుక్ షీ లుక్స్ ఎలిగెంట్ ఎలిగెంట్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంది గ్రేషియస్ చాలా ప్లెజెంట్ స్మైలింగ్ చాలా జాయ్ఫుల్గా ఎంతో ఆనందంగా నవ్వుతూ ఉందట మట్టిల్డ ఆల్ ద మ్యాన్ నోటిస్డ్ హర్ ఆస్ట్ హర్ నేమ్ and wanted to be presented aithe akkadu unnatundi men andra drushti kuda ee meede undi ame chusaro ame ame gurinchi inquiry chesar anamata ame evaru enti and wanted to be in the company of a, that lady ante antaga tan andarni attract chesestundi anamata tan maamulugane chaala andamaina tundi ammai pretty pretty woman and prettiness ki taggattu gane taniki manchi dress undi manchi jewelry undi she looks stunning anamata she danced with enthusiasm intoxicated with pleasure thinking of nothing but all his all this admiration this victory so complete and sweet to her heart uh, her heart aithe tan chaala happy ga ante enthusiasm that ante intense joyfulness toti chaala happy ga dance chesindanta intoxicated with pleasure ఆనందంతో తనకు ఒకలాంటి మత్తు వచ్చిందంట అంత ఆనందపడిపోతుందనమాట తనకి చాలా అడ్మైరింగ్గా చాలా విక్టరీతోటి చాలా విజయం సాధించింది కదా తన 
తను ఎలా ఉండాలి అని అనుకుంటుందో అలా ఉంది ఆ రోజు కలలు కంటుందో అలా ఉంది అది చాలా చాలా ఇష్టమైనటువంటి రోజు అనమాట తనకి అంత హ్యాపీగా తన ఆ రోజుని ఎంజాయ్ చేసింది ఆమె షీ వెంట్ హోమ్ సార్ షీ వెంట్ హోమ్ టువర్డ్స్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అయితే నైట్ అంతా వాళ్ళ పార్టీలో ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఇంటికి వెళ్దాం అనుకున్నారనమాట హర్ హస్బెండ్ హ్యాడ్ బీన్ హాఫ్ అ స్లీప్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద లిటిల్ సలూన్స్ సిన్స్ మిడ్ నైట్ విత్ త్రీ అదర్ జెంటిల్ మ్యాన్ హూజ్ వైఫ్స్ వర్ ఎంజాయింగ్ దెమ్ జల్స్ వెరీ మచ్ అయితే హస్బెండ్ డైరీకి వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉన్నాడు అంటే ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అ స్లీప్ అనమాట ఎక్కడ ఇన్ ఇన్ ద లిటిల్ సలూన్ సలూన్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి అంటే రిసెప్షన్ రూమ్ ఇన్ అ లార్జ్ బంగ్లా ఫ్రంట్ రూమ్ అనమాట పెద్ద బంగ్లా ఒక ఫ్రంట్ రూమ్లో తను ఇంకా త్రీ అదర్ జెంటిల్ మ్యాన్ తోటి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళ వైఫ్స్ కూడా అక్కడ చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట హీ త్రూ అరౌండ్ హర్ షోల్డర్స్ ద మోడెస్ట్ ద మోడెస్ట్ ర్యాప్స్ దే హ్యాడ్ క్యారీడ్ హూస్ పోవర్టీ క్లాష్డ్ విత్ ది ఎలిగెన్స్ ఆఫ్ ద బాల్ కాస్ట్యూమ్ అయితే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి రెడీ అయిపోయారు కదా సో తను ఏం చేశాడు అంటే హస్బెండ్ మిస్టర్ లాయిసెల్ వాళ్ళతో పాటు తెచ్చుకున్నటువంటి ర్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మోడెస్ట్ ర్యాప్స్ మోడెస్ట్ అంటే సింపుల్ అయితే వాళ్ళ లైఫ్కి తగ్గట్టు మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కదా వాళ్ళకి అంటే లైక్ వాళ్ళని వాళ్ళను చలి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి వేసుకునేటువంటి ఓవర్ కోట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా టు కవర్ దెమ్ జెల్స్ ఆ ర్యాప్స్ని తీసుకొచ్చాడు తను అండ్ తీసుకొచ్చి తన షోల్డర్స్ మీద నుంచి వేయడానికి చూసాడు అనమాట అవి ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే దేవర్ క్లాషింగ్ దేంతో మిస్మ్యాచ్ అవుతూ ఉన్నాయి దేంతో విత్ విత్ ద విత్ ద కాస్ట్యూమ్ విత్ ద బాల్ కాస్ట్యూమ్ ఆ రోజు ఆమె వేసుకున్నటువంటి ఆ కాస్ట్లీయెస్ట్ డ్రెస్కి ఈ వేసుకున్నటువంటి కోట్స్కి ఎక్కడ మ్యాచే అవ్వట్లేదు అట మిస్మ్యాచ్ అవుతూ ఉన్నాయి షీ విష్ టు హరీ అవే ఇన్ ఆర్డర్ నాట్ టు బీ నోటిస్డ్ బై ది అదర్ ఉమెన్ అదర్ విమెన్ హూ వర్ ర్యాపింగ్ దెమ్ జల్స్ ఇన్ రిచ్ ఫర్స్ అయితే ఈ మట్టిల్లాకి ఏంటి అంటే ఎక్కడ మిగిలినటువంటి విమెన్ చూసేస్తారా తన్ని అంటే ఆల్రెడీ దే వర్ ర్యాపింగ్ దెమ్ జల్స్ ఇన్ రిచ్ ఫర్స్ ఆ కోట్స్లో కూడా మంచి మంచి కాస్ట్లీ అండ్ బ్రాండెడ్ కోట్స్ వేసుకున్నటువంటి ఆ లేడీస్ తనని ఎక్కడ చూసేస్తారో తనకి ఎక్కడ చిన్న చూపు అయిపోతుందో అనేటువంటి ఆ భయంతో చాలా హరీ అయిపోయింది అనమాట కంగారు కంగారుగా తను ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాడు అనమాట వాళ్ళు చూడకుండా ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట తిను లాయిసల్ డిస్ డీటైన్ హర్ వెయిట్ సెడ్ హీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ అ క్యాబ్ అయితే లాయిసల్ డీటైన్ మీన్స్ హోల్డింగ్ బ్యాక్ హీ ట్రై టు హోల్డ్ హర్ బ్యాక్ వెనక్కి ఆపడానికి ట్రై చేశాడు అనమాట చేసి ఏమన్నాడు ఆగాగు నేను క్యాబ్కి కాల్ చేస్తాను అని చెప్పి బట్ షీ వుడ్ నాట్ లిస్సన్ అండ్ డిసెండెడ్ ది స్టెప్స్ ర్యాపిడ్లీ అయితే అతను ఆ బ్యాక్కి ఆగ ఆపడానికి ట్రై చేస్తున్నా కానీ తను అతని మాట వినలేదు డిసెండెడ్ అంటే కిందకి దిగిపోయింది అనమాట ఆ స్టెప్స్ని చాలా స్పీడ్ స్పీడ్గా దిగుతూ వచ్చేస్తుంది ఆమె తన కంగారు ఏంటి ఎక్కడ వేరే విమెన్ తనని నోటీస్ చేసేస్తారేమో వీళ్ళు లేని వాళ్ళు అనుకుంటారేమో అని చెప్పి తన బాధ అనమాట వెన్ దే వర్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ దే ఫౌన్ నో క్యారేజ్ అండ్ దే దే బిగ్యాన్ టు సీక్ ఫర్ వన్ హేలింగ్ ద కోచ్ మ్యాన్ హూమ్ దే సా అట్ అ డిస్టెన్స్ అయితే యాక్చువల్గా వాళ్ళు కిందకు వచ్చేటప్పటికి ఏం జరిగింది అంటే అసలు ఒక్క క్యారేజ్ కూడా కనిపించలేదు అనమాట అండ్ వాళ్ళేమో ఎవరైనా దొరుకుతారేమో అని చెప్పేసి చూస్తున్నారు అండ్ ఎక్కడైతే వాళ్ళు దూరంగా కనిపిస్తున్నటువంటి వాళ్ళని హెయిలింగ్ మీన్స్ కాలింగ్ వాళ్ళని పిలుస్తూ ఉన్నారనమాట దే వాక్ ద లాంగ్ టు వర్డ్ ద రివర్ హోప్లెస్ అండ్ షివరింగ్ అయితే వాళ్ళ ఆ రివర్ పక్కన ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ గుండా ఉన్నటువంటి ఆ లాంగ్ ద రివర్ అంటే బ్యా ఆ రివర్ బ్యాంక్కి ఆనుకొని ఉన్నటువంటి రోడ్ మీద నడుస్తూ ఉన్నారు చాలా హోప్లెస్గా బికాస్ ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ క్యారేజ్ అండ్ షివర్ అయిపోతూ ఉన్నారనమాట వణికిపోతూ ఉన్నారు ఫైనలీ దే ఫౌండ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఓల్డ్ క్యారేజెస్ దాట్ వన్ సీస్ ఇన్ ఫారీస్ ఆఫ్టర్ నైట్ ఫాల్ అయితే చివరికి వాళ్ళకు ఒక క్యారేజ్ దొరికింది ఒక ఓల్డ్ క్యారేజ్ అనమాట అంటే ఎక్కడైతే ప్యారిస్లో ఆఫ్టర్ నైట్ ఫాల్ రాత్రి అయిన తర్వాత వచ్చేటువంటి క్యారేజెస్ ఏమన్ ఏ ఉంటాయో ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారేజెస్ అనేటువంటివి ఒకటి దొరికింది వాళ్ళకి ఇట్ టుక్ దెమ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ దేర్ డోర్ అండ్ దే వెంట్ వియర్ రిలీ అప్ టు దేర్ అపార్ట్మెంట్ 
అయితే వాళ్ళ ఇంటి దాకా ఆ క్యారేజ్ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళింది ఆ తర్వాత వాళ్ళ పైకి వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఎలాగా వియరీలీ వియరీలీ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టైర్డ్ అనమాట వాళ్ళు నైట్ అంతా డాన్స్ చేస్తూనో లైట్గా ఎంజాయ్ చేస్తూనో నైట్ లాంగ్ ఉండిపోయారు కదా చాలా చాలా ఎక్స్ట్రీమ్గా టైర్డ్ అయిపోయారు అనమాట వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఓవర్ ఫర్ హర్ అయితే ఇప్పుడు తనకు తన తను ఆనందించినటువంటి ఆ పార్టీ అంతా కూడా రానే వచ్చింది అయిపోయింది కూడా అండ్ ఆన్ హిస్ పార్ట్ హీ రిమెంబర్ దాట్ హీ వుడ్ హ్యావ్ టు బీ అట్ ది ఆఫీస్ బై టెన్ ఓ క్లాక్ అయితే అతని దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి తనకు అప్పుడు గుర్తొచ్చింది అనమాట రేపు మళ్ళీ టెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా తన ఆఫీస్లో ఉండాలి అని షీ రిమూవ్ ద ర్యాప్స్ ఫ్రమ్ హర్ షోల్డర్స్ బిఫోర్ ద గ్లాస్ ఫర్ అ ఫైనల్ వ్యూ ఆఫ్ హర్ సెల్ఫ్ ఇన్ హర్ గ్లోరీ అయితే తన వేసుకున్నటువంటి ఆ ఓవర్ కోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తన షోల్డర్ మీద ఉన్నటువంటి వాటిని తీసేసి ఆమె ఇంకొక్కసారి తను ఫైన్ బ్యూటీని తన గ్లోరీని తనకు ఉన్నటువంటి ఆ అందాన్ని ఆ రోజు తను ఎలా డ్రెస్అప్ అయ్యారో ఎంత అందంగా ఉన్నది అనేటువంటి దాన్ని ఇంకొక్కసారి మిర్రర్లో చూసుకొని ఆనందపడదాం అనుకుందట మర్చిదా సడన్లీ షీ అట్టర్డ్ అ క్రై హర్ నెక్లెస్ వాజ్ నాట్ అరౌండ్ హర్ నెక్ సడన్గా తను మిరర్లో చూసుకోగానే గట్టిగా అరిచింది అనమాట ఎందుకు అంటే తను వేసుకున్నటువంటి నెక్లెస్ కాస్త అక్కడ తన మెడలో లేదు అంటే షీ లాస్ట్ ఇట్ అనమాట లాయిసల్ ఆల్రెడీ హాఫ్ అన్డ్రెస్డ్ ఆస్ట్ వాట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ అయితే మిస్టర్ లాయిసల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ అన్డ్రెస్ తను వేసుకున్నటువంటి ఆ పార్టీ డ్రెస్ని పుట్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉన్నాడు హాఫ్ అన్డ్రెస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అనమాట ఆమె గట్టిగా అరవడం విని అడిగాడు అనమాట ఏమైంది అని చెప్పేసి షీ టర్న్ టువర్డ్స్ హిమ్ ఎగ్జైటెడ్లీ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ ఐ నో లాంగర్ హ్యావ్ మ్యాడమ్ ఫారెస్టియర్స్ నెక్లెస్ దెన్ షీ డిక్లేర్డ్ చెప్పింది అనమాట ఏమని మ్యాడమ్ ఫారెస్టియర్ నెక్లెస్ ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ దాట్ అని చెప్పి హీ అరోజ్ ఇన్ డిస్ మే వాట్ హౌ ఇస్ దాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అయితే తను ఒక్కసారిగా పైకి లేచాడు అనమాట ఇన్ డిస్మే డిస్మే అంటే డిప్రెస్డ్ అనమాట డిజెక్టెడ్ అయిపోయాడు తను ఏంటి ఏమైంది ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పి అండ్ దే లుక్డ్ ఇన్ ద ఫోల్డ్స్ ఆఫ్ ద డ్రెస్ ఇన్ ద ఫోల్డ్స్ ఆఫ్ ద క్లోక్ ఇన్ ద పాకెట్స్ ఎవ్రీవేర్ దే కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్ అయితే ఇట్స్ క్వైట్ న్యాచురల్ కదా మనం ఏదన్నా పోగొట్టుకుంటే వెంటే మనం వేసుకున్నటువంటి డ్రెస్లో ఆ ఫోల్డ్స్లో ఏమన్నా పడిపోయిందేమో అని వెతుకుతాము అలాగే వాళ్ళు కూడా నెత్తికారు అనమాట ఆ ఫోల్డ్స్లోకి వెళ్ళిపోయిందేమో ఫోల్డ్స్ ఆఫ్ ద క్లోక్ క్లోక్ అంటే ఏంటి అంటే ఓవర్ గార్మెంట్ లైక్ పైన వేసుకున్నటువంటి కోట్స్ అట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా వాటిలో వెళ్ళిపోయిందా అని చెప్పేసి తెగ్గ వెతిక బట్ డే కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్ అది అది కనపడలేదు అనమాట హీ ఆస్ట్ యుర్ ష్యూర్ స్టిల్ హ్యాడ్ ఇట్ వెన్ వీ లెఫ్ట్ ద మినిస్టర్స్ హౌస్ అయితే తను అడుగుతున్నాడు అనమాట ఏమని హస్బెండ్ ఐ యూ ష్యూర్ దాట్ మన మినిస్టర్స్ ఇంట్లో నుంచి వస్తూ ఉన్నప్పుడు అది నీ మెడలో ఉండడం నీకు గుర్తుందా అని చెప్పి ఎస్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ ఫెల్ట్ యాజ్ వీ కేమ్ అవుట్ అయితే ఆమె చెప్తుంది అనమాట అవును ఉంది అప్పుడు ఉంది నేను మనం బయటకు వచ్చినప్పటికీ ఉంది నేను ఫె నేను ఫీల్ అయ్యాను దానిని ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటారు కదా ఇన్ జనరల్ లేడీస్ వాళ్ళు జ్యువెలరీ వేసుకున్నప్పుడు అయితే ఏంటంటే మనం ఏదైనా పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే పాయింట్ బై పాయింట్ బై పాయింట్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి వస్తాం అప్పుడు ఉందా తర్వాత ఉందా అప్పుడు ఎక్కినప్పుడు ఉందా ఇట్లాంటివి క్వైట్ కామన్ కదా అలాగే వీళ్ళు క్వశ్చన్ చేసుకుంటా వెతుకుతూ ఉంటారు అనమాట then but if he had lost it if you had lost it uh, in the street uh, we should have heard it fall it must be in the cab aithe tarvata vallu nadichukuntu vacharu nadichukuntu vachinappudu ganaka adi poi unnatlayite adu koncham heavy ga untundi kabatti manam kinda padipoyi unnatlayite ganaka dan sound vine vallam vinaledu ante cab lo poi untundi anukunnaru yes it is possible did you take the number aithe than anukunnar anamata emani avunu aa possibility undi number teeskunnava ani cheppi no and you did you notice what uh, what it was no they looked at each other at, uh, utterly utterly cast down finally loisel dressed himself again aithe em jarigindante iddaru sariga notice cheyaledu nu notice chesava ante nu notice chesava anukunnaru evaru cheyaledu సో వాళ్ళు ఎట్లాంటి పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయారు అంటే దేవర్ అట్ 
ఇంటర్లీ క్యాస్ట్ డౌన్ క్యాస్ట్ డౌన్ అంటే కంప్లీట్గా వాళ్ళు దే ఆర్ డిస్హార్టెండ్ అనమాట దే వర్ డిప్రెస్డ్ అండ్ లాయిసల్ డ్రెస్ చేసుకుంటూ అన్నాడు అనమాట ఏమని ఐఎమ్ గోయింగ్ హి సెడ్ ఓవర్ ద ట్రాక్ వేర్ వీ వెంట్ ఆన్ ఫుడ్ వేర్ వీ వెంట్ ఆన్ ఫుడ్ టు సీ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఇఫ్ ఐ క్యాన్ ఫైండ్ ఇట్ అయితే తను అన్నాడు అనమాట డ్రెస్ వేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తాను మనం నడుచుకుంటూ వచ్చాం కదా ఆ దారంతా చూసినట్లయితే కనుక ఎక్కడైనా పడిపోతే దొరుకుతుందేమో ఇఫ్ ఐ క్యాన్ ఫైండ్ ఇట్ అని చెప్పేసి అతను అంటాడు అనమాట అండ్ హీ వెంట్ షీ రిమైండ్ ఇన్ హర్ ఈవినింగ్ గౌన్ నాట్ హ్యావింగ్ టు ఫోర్స్ టు గో టు బెడ్ అయితే యాక్చువల్గా అతను మిస్టర్ లాయిసెల్ బయటకు వెళ్ళి పెట్టుకోవడానికి వెళ్తాడు ఈమె లోపలే ఉండిపోతుంది అనమాట మెటిల్డా మెటిల్డా అయితే షీ కుడెంట్ ఈవెన్ గో టు బెడ్ హౌ కెన్ అంత కాస్ట్లీయెస్ట్ డైమండ్ నెక్లెస్ పోయిందంటే ఎవరికి మళ్ళీ నిద్రపడుతుంది పడుకోవాలని ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది కదా దొరుకుతుందా లేదా అని చెప్పి షో సో షీ కుడెంట్ గో టు బెడ్ టువర్డ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ హర్ హస్బెండ్ రిటర్న్ హీ హ్యాడ్ ఫౌండ్ నథింగ్ అయితే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అతను వచ్చాడు అనమాట కానీ ఏం జరిగింది హ్యాడ్ ఫౌండ్ నథింగ్ తను ఏమీ కనిపెట్టలేకపోయాడు నెక్లెస్ దొరకలేదనమాట he went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward i think uh, he had ante tane entante anni rakalu gan tan kosam necklace kosam try chesadu anamata police complaint ichadata cab offices lo complaint ichadu ante kaakunda newspapers lo advertisement icharanta reward offer chestu okay um, then Uh, she waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster aithe tanu entante matilda dariki ochada appadiki in a bewilderment bewilderment ante enti in a state of confusion anamata chaala perplex aipothu confuses state lo before this frightful this un very unpleasant very unpleasant anamata frightful ante idantha ఈ డిజాస్టర్ జరగక ముందు అంటే ఇది అంతా తెలుసుకునే ముందు తను చాలా డిస్ట్రెస్ అయిపోయింది అనమాట లాయిసల్ రిటర్న్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ హిస్ ఫేస్ పేల్ హీ హ్యాడ్ డిస్కవర్డ్ నథింగ్ అయితే మార్నింగ్ అలా జరిగింది ఈవినింగ్కి ఈవినింగ్ కైనా ఏమన్నా రిజల్ట్ ఉంటుందేమో అని ఆమె వెయిట్ చేస్తూ ఉంది కానీ లాయిసల్ వచ్చాడు కానీ స్టిల్ అతన్ని ఫేస్లో ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది తను అప్పటికి కూడా ఈవినింగ్కి కూడా ఏమి కనిపెట్టలేకపోయారనమాట హీ సెట్ రైట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ దాట్ యూ హ్యావ్ బ్రోకెన్ ద క్లాస్ప్ ఆఫ్ ద నెక్లెస్ అండ్ దట్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇట్ రిపేర్డ్ దట్ విల్ గివ్ అస్ టైమ్ అయితే తను తన ఫ్రెండ్కి మరి ఇచ్చేయాలి కదా అది బారో చేసుకున్నటువంటి నెక్లెస్ సో హస్బెండ్ అంటాడు అనమాట నువ్వు ఒక పని చెయ్యి మీ మేడం లో ఫారెస్ట్ ఇయర్కి ఒక లెటర్ రాయి ఏమని ఆ నెక్లెస్ యొక్క క్లాస్ప్ అంటే హుక్ ఆ హుక్ విరిగిపోయింది దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి కొంచెం రిపేర్కి ఇస్తాను అని చెప్పి అప్పుడు మనకి కొంచెం టైం దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి లేదంటే ఇంకా దొరుకుతుందేమో అని చెప్పి రకరకాలుగా ట్రై చేయడానికి మనకి కొంచెం టైం దొరుకుతుంది అని చెప్పా అనమాట షీ రోట్ యాజ్ హీ డిక్టేటెడ్ అయితే ఆమె అలాగే ఆమెకి లెటర్ రాసింది ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అ వీక్ దే హ్యాడ్ లాస్ట్ ఆల్ హోప్ అయితే ఫర్ వన్ వీక్ డిఫరెంట్ వేస్లో వాళ్ళు ట్రై చేశారు కానీ ఒక వన్ వీక్ తర్వాత వాళ్ళు హోప్స్ పోయినాయి అనమాట ఇంకా అది దొరకదు అని చెప్పి ఒక డెసిషన్కి వచ్చేసారు మరి దే హ్యావ్ బికమ్ డెస్పాండెంట్ అనమాట అండ్ లాయిసల్ ఓల్డర్ బై ఫైవ్ ఇయర్స్ డిక్లేర్డ్ వీ మస్ట్ రీప్లేస్డ్ దిస్ జివెల్ అయితే మిస్టర్ లాయిసల్ హస్బెండ్ గారికి వచ్చేటప్పటికి మటిల్డ మీద ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డర్ అనమాట పెద్దవాడు సో అతను డిక్లేర్ చేసేసాడు ఇంకా ఏం చేస్తాం ఇంకొకటి మనం దాన్ని రీప్లేస్ చేయాల్సింది అని చెప్పి ఇన్ ఏ షాప్ ఆఫ్ ఫలాయిస్ రాయల్ ది ఫౌండ్ అ చాప్లెట్ ఆఫ్ డైమండ్స్ విచ్ సీమ్ టు దెమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ద వన్ డే హ్యాడ్ లాస్ట్ అయితే అట్ లాస్ట్ వాళ్ళు ఒకరోజు ఒక షాప్కి వెళ్ళారు ఒక జ్యువెలరీ షాప్కి దే ఫౌండ్ ఎ చాప్లెట్ చాప్లెట్ మీన్స్ అ గార్లాండ్ ఓకే ఆ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ డైమండ్స్ లైక్ ఒక నెక్లెస్ లాగా అనమాట గార్లాండ్ తీసుకుని కనిపించింది వాళ్ళకి డైమండ్స్ ఉన్నటువంటిది అది వాళ్ళు పోగొట్టినటువంటి మేడం ఫారెస్ట్ ఇయర్స్ నెక్లెస్ ఎట్లా ఉందో అలాగే కనిపించేలాగా అనమాట సిమిలర్గా ఉన్నది అట్లాంటిది కనిపించింది 
it was valued at 40000 francs aithe adi val value cheppichadapudiki entha indi 40000 francs remember remember children 400 francs thanki dress konukodaniki ivadaniki athani eppati nunchi save cheskunna twenty money ni thanaki edo oka korika undi oka wish undi adi fulfill cheskodaniki daachukunna twenty amount ni thanki thyagam chesi sacrifice chesi emiki frock kutichukodaniki anthaniste once you imagine 40000 francs ni atla destaru they are middle class people so what they have done let us see he made no 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 uh, they they could get it for uh, 36000 after bargaining or something else edo thanki dani 36000 francs ki teesukochar anamata at last final price adi loisel possessed 18000 francs which his father had left him he borrowed the rest he made uh, uh, ruinous promises took money from usurers and the whole race of lenders then he went to get the new necklace depositing on the merchant's counter 36000 francs aithe ee paragraph manaki em telichestundi ante vallu em em chesaru aa dabbu ni like samkurchukodaniki anamata actually ga mr loisel dar kochcha appadiki athan father nunchi than kochina atvanta amount undi adi 18000 francs undi aa tarvata kontha money ni than borrow cheskunnadu friends dagar nunchi ekka nunchi borrow cheskunnadu kontha amount ni than ruinous ruinous and disastrous promises chestu ante inta vaddi anta vaddi kattestanu ani cheppi ledu ante ganaka లైక్ కొన్ని మనం లెన్ మోటగీచ్ చేసినట్టు ఇట్లా ఏంటంటే రకరకాలుగా తను డబ్బులు ఇస్తానన్నా వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రామిసెస్ చేసేస్తూ మనీ ఎంత వస్తే అంత తెస్తూ ఉన్నాడు అనమాట టుక్ మనీ ఫ్రమ్ ద యూసర్స్ యూసర్స్ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లోనే మీనింగ్ ఇచ్చారు అంటే మనీ లెండర్స్ అనమాట అయితే వాళ్ళు ఎంత అంటే ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి మనీ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళని యూసర్స్ అని అంటారు సో వాళ్ళ నుంచి రకరకాల మనీ లెండర్స్ నుంచి ఎక్కడో ఒక చోటు నుంచి మొత్తానికి అప్పు తీసుకొచ్చి లోన్ తీసుకొచ్చి మొత్తానికి ఆ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ని పే చేసి డైమండ్ నెక్లెస్ కొంటారనమాట వెన్ మోడ వెన్ దిస్ మేడం లాయిసల్ టుక్ బ్యాక్ ద జ్యువెల్స్ టు మేడం ఫారెస్ట్ ఇయర్ ద లేటర్ సెట్ సెట్ టు హర్ ఇన్ ఎ ఫ్రిడ్జిడ్ టోన్ you should have returned them to me sooner for i might have needed them aithe mottaniki jewelry ni konesin tarvata madam loisel em chestundante forestier than friend ainatvanti forestier dariki teeskellind anamata the let the later l e t t e r ante second one anamata ante eeme forestier cheppind anamata emani in a frigid tone stiff tone anamata చాలా రిజిడ్గా మాట్లాడింది ఆమె తోటి ఏమని నువ్వు ఇంకా ముందే ఇచ్చుండే ఇచ్చుండాల్సింది కదా ఇంకా తొందరగానే తీసుకొచ్చి రిటర్న్ చేసి ఉండాల్సింది ఏమో నాకు నాకు అవసరం అవుతుందేమో కదా అది అని చెప్పి ఆమె అడుగుతుంది అనమాట మేడం ఫోరెస్ట్ ఇయర్ డిడ్ నాట్ ఓపెన్ ద జ్యువెల్ బాక్స్ యాజ్ మేడం లాయిసల్ ఫియర్డ్ షువుడ్ అయితే యాక్చువల్గా ఆమె తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేసిందంటే తన ఫ్రెండ్ ఫారెస్ట్ ఇయర్ ఆ జ్యువెలరీ బాక్స్ని ఓపెన్ చేయలేదు అనమాట యాక్చువల్గా ఈ లాయిసల్కి ఒక పక్కన భయంగా ఉంది ఎక్కడ ఫారెస్ట్ ఇయర్ దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూసేస్తుందేమో అని చెప్పి వాట్ వుడ్ షీ థింక్ ఇఫ్ షీ ఇఫ్ షీ షుడ్ పర్సీవ్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ వాట్ షుడ్ షీ సీ వుడ్ షీ టేక్ హర్ ఫర్ అ రోబర్ అ రోబర్ అయితే యాక్చువల్గా తన తను అనుకుంటూ ఉందనమాట ఆమె ఏమనుకుంటుందో ఇఫ్ షీ పర్సీవ్స్ పర్సీవ్ అంటే బికమ్ అవేర్ ఆఫ్ అనమాట తనకు గనక నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను దీన్ని తంది ఒరిజినల్ నెక్లెస్ అది కాదు అని చెప్పి కనిపెట్టేస్తే తను నా గురించి ఏమనుకుంటుందో తనకు తెలిసిపోతుందేమో అప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలి నేను దొంగననుకుంటుందా రకరకాల ఆలోచనలు తన మనసులో వచ్చాయన్నమాట మేడం లాయిసల్ నా న్యూ ద హారిబుల్ లైఫ్ ఆఫ్ నెసెసిటీ అయితే తను లక్కీలీ ఏం జరిగిందంటే ఇవేమీ జరగలేదు బాక్స్ ఓపెన్ చేయలేదు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని తను ఏమీ ఫేస్ చేయలేదు కానీ మేడం లాయిసల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇది తనకు అర్థమైపోయింది ఇక నుంచి తన లైఫ్ చాలా హారిబుల్ లైఫ్ని లీడ్ చేయాలి అది అవసరం తప్పదు రైట్ షీ డిడ్ హర్ పార్ట్ హవెవర్ 
కంప్లీట్లీ హీరోయిక్ అండి అయితే తన వంతు తను చేసిందనమాట అంటే అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఎంతో మనీని సేవ్ చేసుకుంటే తప్ప వాళ్ళకి తెచ్చినటువంటి ఈ లోన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా అప్పులు అవన్నీ కూడా తీర్చడం జరగదు సో ఎన్నిటినో తను చంపేసుకోవాలి ఎన్నో కోరికల్ని అవన్నిటినీ కూడా తన పాట తను హీరోయిక్ అల్లి బ్రేవ్గా నిర్వర్తించింది అనమాట ఇట్ వాజ్ నెససరీ టు పే దిస్ ఫ్రైట్ఫుల్ డెట్ ఎందుకు అంటే ఇదంతా కూడా చాలా అవసరం వాళ్ళకి ఎందుకు అంటే ఈ అన్ప్లెజెంట్ డెట్ ఏదైతే ఉందో ఈ అప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పే చేయాలి కాబట్టి షీ వుడ్ పే ఇట్ దే సెంట్ అవే ద మెయిడ్ దే చేంజ్ దేర్ లాడ్జింగ్స్ దే రెంటెడ్ సమ్ రూమ్స్ ఇన్ అన్ యాక్టిక్ అయితే తన లైఫ్లో చాలా చేంజెస్ వచ్చేసాయి అనమాట అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి ఆ మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ కూడా లేదు తన తనకి ఏం జరిగింది మెయిడ్ని తీసేసారు ఎందుకంటే బోళ్ళంత డమ్మని ఆమెకి ఇవ్వాలి కదా పని మనిషికి ఇవ్వాలి కదా అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఇల్లు మారిపోయారు చిన్నది ఎక్కడో యాటిక్ మీద అటక మీద ఉన్నటువంటి చిన్న కానికల్ షేప్ ఉంటుంది కదా పైన దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న రెంటెడ్ రెంట్కి రూమ్ తీసుకున్నారనమాట అంటే వాళ్ళ లైఫ్ అన్ని రకాలుగానూ కూడా చాలా పాతటిక్ అయిపోయింది హారిబుల్ లైఫ్ అయిపోయింది అనమాట అయిపోయింది అనమాట అండ్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి పోర్ స్టేట్కి వచ్చేసినట్టు అనమాట వీళ్ళు రైట్ షీ లర్న్ సారీ షీ లర్న్ ద ఆడియస్ వర్క్ ఆఫ్ అ కిచెన్ అయితే తను చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఆడియస్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ప్లెజెంట్ అనమాట కిచెన్లో చేయాల్సినటువంటి భయంకరమైనటువంటి వర్క్ అంతా చేయాల్సి వచ్చింది షీ వాష్డ్ ద డిషెస్ తన తన క్లోత్స్ తనే వాష్ చేసుకునేది ఐ మీన్ తన యూటెన్సిల్స్ అన్ని తనే వాష్ చేసుకునేది షీ వాష్ ద సాయిల్డ్ లైనన్ దేర్ క్లోత్స్ అండ్ డిష్ క్లో డిష్ క్లాత్స్ విచ్ షీ హంగ్ ఆన్ ద లైన్ టు డ్రై షీ టుక్ డౌన్ ద ద రెఫ్యూస్ టు ద స్ట్రీట్ ఈచ్ మార్నింగ్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ద వాటర్ స్టాపింగ్ ఎట్ ఈచ్ ల్యాండింగ్ టు క్యాచ్ హర్ బ్రెత్ అండ్ క్లోత్ లైక్ ఎ ఉమెన్ ఆఫ్ పీపుల్ she went to the grocers uh, the butch the butcherers and the fruitery fruiterers uh, with her basket on her arm shopping haggling to the last sow of her miserable money aithe tana life inka wretched aipind anamata entante tana utensils ane clean cheskodam baaga బాగా మురికి పట్టినటువంటి బట్టల్ని తనే ఉతుక్కోవడం తనే ఆరేసుకోవడం తన డిష్ క్లాత్స్ని వాష్ చేసుకోవడం అంతేకాకుండా తను ఏంటి ఎవరైనా ఇన్వైట్ చేస్తుంటే వాటిని రిజెక్ట్ చేయడం అండ్ కింద నుంచి ఎక్కడి నుంచో వాటర్ని తెచ్చుకోవాలన్నమాట ఆ వాటర్ని తెచ్చుకోవడం ఆ వాటర్ని తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు ఏంటి ప్రతి చోట అక్కడ ఎక్కడైతే ల్యాండింగ్ ఉన్నదో అక్కడ ఎక్కడైతే స్టెప్స్ మధ్యలో ఇట్లా ఉంటుంది కదా దాని డైరెక్షన్ మారినప్పుడల్లా అక్కడల్లా ఆగిపోతూ బ్రెత్ తీసుకోవడం ఆయాస పడిపోతూ ఉండదనమాట సో ఇట్లాంటి పనులన్నీ చేసుకుందనమాట తన డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కూడా తన డ్రెస్ సెన్స్ కూడా మారిపోయింది కామన్ పీపుల్ లాగా డ్రెస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఇంకా షీ కెనాట్ గో ఫర్ సమ్ కాస్ట్లీ డ్రెస్ అవి ఉన్న వాటినే సరిపెట్టుకోవాలి లేదా కొనుక్కోవాలనుకున్నా కాస్ట్లీ ఇది కొనుక్కోలేదు అండ్ తని గ్రోసరీస్ దగ్గరికి వెళ్ళేది బచ్చరీస్ దగ్గరికి వెళ్ళేది అండ్ ఫ్రూట్స్ తనే తీసుకుని వెళ్ళేది ఒక బాస్కెట్ పట్టుకొని తనే షాపింగ్ చేసుకొని ఇది తనే హ్యాగ్లింగ్ హ్యాగ్లింగ్ అంటే ఏంటి బార్గెయింగ్ బేరం ఆడుకునేది అనమాట ఎక్కడ వరకు టు ద లాస్ట్ సౌ కరెన్సీ ఆఫ్ లో వాల్యూ అనమాట సౌ అంటే కరెన్సీ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ చాలా తక్కువ లైక్ చిల్లర అని అంటాం కదా అలాగనమాట అంతవరకు చాలా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ మిజరబుల్ చిన్న ఆ కొంత అమౌంట్లోనే తను సరిపెట్టుకోవాలి కాబట్టి చాలా బేరమాడి బేరమాడి తనే అన్నీ కొనుక్కొని తెచ్చుకుంటూ ఉండేది అనమాట తన లైఫ్ అంతా కూడా చాలా రెచ్చెడ్ అయిపోయింది ద హస్బెండ్ వర్క్ ఈవినింగ్స్ పుటింగ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ సమ్ మర్చెంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ అండ్ నైట్స్ హీ ఆఫెన్ డి కాపీయింగ్ ఎట్ ఫైవ్ సౌస్ అ పేజ్ and his life lasted for 10 years at the end of 10 years they had restored all aithe husband der kochcha appudiki tanu chese itvandi tanu paatnan anamata extra ga work cheyadam evenings extra time work cheyadam ekkadaina night night time kuda work chesavadu 
చాలా మీకర్ అమౌంట్ అనమాట చాలా తక్కువ అమౌంట్కి ఫైవ్ సౌస్ ఒక పేజ్ కాపీ చేసినందుకు ఫైవ్ సౌస్ చాలా లోయెస్ట్ కరెన్సీ లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి కరెన్సీ అని మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా దానికోసం అనమాట తను నైట్ అంతా వర్క్ చేసేవాడు ఎక్స్ట్రా టైం వర్క్ చేసేవాడు అండ్ ఈ రకంగా వాళ్ళ లైఫ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఎన్ని ఇయర్స్ గడపాల్సి వచ్చింది అంటే టెన్ ఇయర్స్ ఇదే రకమైనటువంటి లైఫ్ స్టైల్లో వాళ్ళు ఉండిపోయారు అనమాట లాస్ట్కి టెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతూ ఉండేటప్పటికి వాళ్ళు వాళ్ళ అప్పుల్ని తీర్చుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ని లీడ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేశారనమాట మేడం లాయిసల్ సీమ్డ్ ఓల్డ్ నవ్ అయితే చాలా చేంజెస్ వచ్చేసాయి యాక్చువల్గా వెన్ వీ హ్యావ్ ఆల్ కంఫర్ట్స్ అండ్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ మన బ్యూటీ అనేది కూడా అలాగే సస్టైన్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మేడం లాయిసల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి పది సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఆమె ఏజ్ పెరిగిపోయింది ఓల్డ్ అయిపోయింది షీ హ్యాడ్ బికమ్ స్ట్రాంగ్ హార్డ్ ఉమెన్ ద క్రూడ్ ఉమెన్ ఆఫ్ ద ఫార్ హౌస్ హోల్డ్ అయితే మేడం లాయిసల్ ఎంతో చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట మనిషి స్ట్రాంగ్ అంటే తన పనులన్నీ తన్నీ చేసుకుంటూ ఎండవానా ఇవన్నీ కాదనుకుంటూ తను వర్క్ చేసుకుంది కదా చాలా హార్డ్గా అయిపోయింది ఒక ఒకలాంటి ఫెమినైన్ లుక్ని కోల్పోయింది అనమాట ఆమె చాలా సెన్సిటివ్గా ఉండేటువంటి లుక్ అయితే లేదు ఎలా అయిపోయింది అంటే చాలా హార్డ్ హార్ష్ ఉమెన్గా తన లుక్ అంతా కూడా మారిపోయింది అనమాట హర్ హె హర్ హెయర్ ఎక్కడ ఎస్ హర్ హెయర్ బ్రా హర్ హెయర్ బ్యాడ్లీ డ్రెస్డ్ హర్ స్కర్ట్స్ ఆరీ హర్ హ్యాండ్స్ రెడ్ షీ స్పోక్ ఇన్ అ లౌడ్ టోన్ అండ్ వాష్డ్ ద ఫ్లోర్స్ విత్ లార్జ్ పెయిల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే ఆమె ఎంతగా మారిపోయింది అంటే హర్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ మారిపోయింది హెయిర్ స్టైల్ మారిపోయింది తన స్కర్ట్స్ ఆరీ ఆరీ మీన్స్ అవే ఫ్రమ్ యూజువల్ అనమాట అంటే లైక్ ఒక లైక్ మేబీ ఫైన్ క్లాత్ నుంచి ఒక పువార్ లుక్ వచ్చేటువంటి డ్రెస్సింగ్ స్టైల్లోకి వెళ్ళిపోయింది హ్యాండ్స్ అంతా హార్డ్ అయిపోయి రెడ్ అయిపోయాయి మాటలు కూడా ఎలా మాట్లాడుతుంది అంటే లౌడ్ టోన్లో మాట్లాడుతుంది అంటే లైక్ మేబీ ఇట్స్ లైక్ మనం ఉండే సరౌండింగ్స్ని బట్టి కూడా మనం మారిపోతూ ఉంటాం కదా సో మేబీ అది కూడా రీజన్ అయ్యి ఉండొచ్చు గట్టి గట్టిగా మాట్లాడుతుంది అంటే ఆ వాయిస్లో ఉన్నటువంటి ఆ మృదుత్వం కూడా తగ్గిపోయింది అనమాట అండ్ తన ఫ్లోర్స్ని పెయిల్స్ పెయిల్స్ అంటే బకెట్స్ ఆఫ్ వాటర్స్ తీసుకొని వచ్చి బకెట్స్ ఆఫ్ బట బకెట్స్ వాటర్ని మోసుకొని వచ్చి ఫ్లోర్ని కడుక్కోవడం తన లైఫ్ స్టైల్ అంతా కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట బట్ సమ్టైమ్స్ వెన్ హర్ హస్బెండ్ వాజ్ అట్ ది ఆఫీస్ షీ వుడ్ సీట్ హర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ ద విండో అండ్ థింక్ ఆఫ్ దట్ ఈవినింగ్ పార్టీ ఆఫ్ ఫార్మర్ టైమ్స్ ఆఫ్ దట్ బాల్ వేర్ షీ వాజ్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ సో ఫ్లాటర్డ్ అయితే యాక్చువల్గా అప్పుడప్పుడు తనకి తన పాస్ట్ గుర్తొస్తూ ఉండేది హస్బెండ్ ఇంట్లో లేనప్పుడు ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు తన విండో దగ్గర కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉండేదంట ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఈవినింగ్ పార్టీ గురించి ఆ బాల్ గురించి అప్పుడు తను ఎంత అందంగా ఉన్నది అనేటువంటి దాని గురించి అండ్ ఫ్లాటర్డ్ ప్రేస్డ్ షీ వాజ్ ప్రేస్డ్ కదా అందరూ తన్ని తన్ని కాంప్లిమెంట్ చేశారు ప్రేజ్ చేశారు ఎంతగా కాంప్లిమెంట్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా తనకి గుర్తొస్తూ ఉండే గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండేది అనమాట హౌ వుడ్ ఇట్ హ్యావ్ బీన్ ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ నాట్ లాస్ ద నెక్లెస్ హూ నోస్ హౌ సింగ్యులర్ ఈజ్ లైఫ్ అండ్ హౌ ఫుల్ ఆఫ్ చేంజెస్ హౌ స్మాల్ అ థింగ్ విల్ రూయిన్ ఆర్ సేవ్ వన్ అయితే తను ఆలోచిస్తూ ఉండేది అనమాట లైఫ్ గురించి ఫిలసాఫికల్గా వెళ్ళిపోతూ ఉండేది అనమాట ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఆ బా ఆ రోజు కనుక నేను ఆ నెక్లెస్ని పోగొట్టుకోకుండా ఉంటే లైఫ్ ఎలా ఉండేది ఏమో ఎవరికి తెలుసు ఉన్న సింగిల్ లైఫ్ ఇంత చేంజ్ అయిపోయింది ఫుల్గా చేంజ్ అయిపోయింది ఎంత చిన్న థింగ్ మొత్తం రూయిన్ చేసేసింది లైఫ్ అంటే లైఫ్లో ఒక్కొక్కసారి ఒక చిన్న విషయమే అయితే రూయిన్ చేసేస్తుంది లేదా లైఫ్ని సేవ్ చేస్తుంది ఆ రోజు ఆ నెక్లెస్ నా లైఫ్ అంతటిని కూడా ఇలా సేవ్ చే ఇలాగా రూయిన్ చేసేసింది అని చెప్పి తను ఆలోచించుకుంటూ ఉండేది అనమాట వన్ సండే యాజ్ షీ వాజ్ టేకింగ్ అ వాక్ ఇన్ ద ఛామ్స్ ఎలీసిస్ టు రీడ్ హర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ ద కేరస్ ఆఫ్ ద వీక్ షీ సడన్లీ పర్సీవ్డ్ అ ఉమెన్ వాకింగ్ విత్ అ చైల్డ్ అయితే ఒక్క సండే రోజున ఏం జరిగింది అంటే తన బర్డెన్స్ నుంచి తన ఆలోచనల నుంచి ఈ వీక్ అంతా జరిగినటువంటి వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి కాస్త రిలీఫ్ కోసం తను ఒక పార్క్కి వెళ్ళిందనమాట 
చాంప్స్ ఎలీసిస్ అట అయితే ఆ రోజు సడన్గా తను సడన్లీ షీ పర్సీవ్ ద ఉమెన్ పర్సీవ్డ్ అండ్ పర్సీవ్డ్ అంటే ఏంటి తను ఒక ఉమెన్ని చూసింది అనమాట ఎవరు ఆమె ఒక వాకింగ్ విత్ అ చైల్డ్ ఇట్ వాజ్ మ్యాడమ్ ఫారెస్ట్ ఇయర్ స్టిల్ యంగ్ స్టిల్ ప్రిటీ స్టిల్ ఇట్ స్టిల్ అట్రాక్టివ్ అయితే ఆమె ఎవరు అంటే తన ఫ్రెండ్ అయినటువంటి మ్యాడమ్ ఫారెస్ట్ ఇయర్ ఇప్పటికి కూడా చాలా యంగ్గా కనిపిస్తుంది ప్రిటీగా ఉంది చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది అంతే కదా లైక్ లైఫ్లో మనకి ఒక సంతోషం అనేటువంటిది ఉంది అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండి లైఫ్ ఆనందంగా ఉంటే మనుషులు కూడా అందంగా కనిపిస్తారు రైట్ అయితే ఆమె కనిపించింది అనమాట మేడం లాయిసల్ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్ షుడ్ షీ స్పీక్ టు హర్ ఎస్ సర్టన్లీ అండ్ నౌ దాట్ షీ హ్యాడ్ పెయిడ్ షీ వుడ్ టెల్ హర్ ఆల్ వై నాట్ అయితే తను లాయిసల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి షీ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్ ఎఫెక్టెడ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మేక్ అ డిఫరెన్స్ తను మాత్రం ఎంతో మారిపోయింది తన లైఫ్లో జరిగినటువంటి ఒక చిన్న తప్పు లేదు తన లైఫ్లో తను పోగొట్టుకున్నటువంటి ఒక ఒక థింగ్ తన అది కానటువంటి ఒక థింగ్ వల్ల తను మొత్తం లైఫే రూయిన్ అయిపోయింది తను మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది మనిషే మారిపోయింది అయితే తను అనుకుంది అనమాట తనలో తానే అనుకుంది నేను ఇప్పుడు మాట్లాడాలా వద్దా ఎస్ సర్టన్లీ ఎందుకు మాట్లాడకూడదు నేను పే చేసేసాను కదా నేనేం తంది తీసేసుకొని పే చేయకుండా ఏమీ రీపే చేయకుండానో రిటర్న్ చేయకుండా లేదు కదా వై నాట్ వెళ్ళి మాట్లాడతాను ఎందుకు కాదు ఎందుకు మాట్లాడకూడదు అని చెప్తాను అనుకుంది అనమాట షీ అప్రోచ్డ్ హర్ గుడ్ మార్నింగ్ జీని అయితే లాయిసల్ ఫారెస్ట్ ఇయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి విష్ చేసింది అనమాట అంటే మేబీ ఇక్కడ మనం తన ఫుల్ నేమ్ అవ్వచ్చు లైక్ జీనీ ఫారెస్ట్ ఇయర్ her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage she stammered but madam i do not know you must be mistaken aithe ame em chesindi ante tilni recognize cheyaledu ento mari peyindi kada matilda so ame tannu chusina vedne chaala aashcharya poyi enti di eme na na కామన్ నేమ్ లైక్ అంటే దే ఆర్ అడ్రస్డ్ విత్ దేర్ సర్ నేమ్స్ కదా వాళ్ళ ఒరిజినల్ నేమ్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది కదా తను తన ఫస్ట్ నేమ్తో పిలుస్తూ ఉండేటప్పటికి చాలా ఆశ్చర్యపోయింది అనమాట ఏంటి దీని ఇంత క్లోజ్గా నన్ను పిలుస్తూ ఉంది కానీ తను రికగ్నైజ్ చేయలేకపోయింది అనమాట అదే చెప్పింది ఏమే నేను యూ మస్ట్ బి మిస్టేక్ అండ్ నేను మీరు అనుకుంటున్నటువంటి పర్సన్ కాదు అని చెప్పి నో ఐఎమ్ మటిల్ ద లాయిసల్ అయితే ఆమె అంది అనమాట లేదు నేను మటిల్ ద లాయిసల్ని అని చెప్పి her friend uttered a cry of astonishment oh my poor matilda how you have changed aithe than chaala aashcharya potu matilda nuva enti intaga mari poyavu change ayipoyavu ani cheppi ama adugutunnata yes i have had some hard days since i saw you and some miserable ones and all because of you అయితే తను అంటుంది అనమాట అవును నాకు ఈ మధ్యన చాలా డేస్ వచ్చేటప్పటికి టైం చాలా బ్యాడ్గా ఉంది నేను నిన్ను చూసిన దగ్గర నుంచే చాలా మిజరబుల్ డేస్ నాకు ఉన్నటువంటివి చాలా పిచ్చి రోజులు ఉన్నాయి నాకు అంతా నీ వల్లే అని చెప్పి బికాస్ ఆఫ్ మీ హౌ ఇస్ దాట్ యు రీకాల్ ద డైమండ్ నెక్లెస్ దాట్ యు లోన్డ్ లోన్డ్ మీ టు వేర్ వేర్ టు ద మినిస్టర్స్ బాల్ ఎస్ వెరీ వెల్ వెల్ ఐ లాస్ట్ ఇట్ హౌ ఇస్ దాట్ సిన్స్ యూ రిటర్న్ ఇట్ టు మీ అయితే తన వాళ్ళిద్దరు కాన్వర్స్ చేసుకుంటారు అనమాట ఆ రోజు గుర్తుందా నువ్వు నాకు ఒక నెక్లెస్ ఇచ్చావు ఎస్ నాకు గుర్తుంది అని చెప్పి అది నేను పోగొట్టుకున్నాను హౌ కమ్ తను చాలా ఆశ్చర్యపోతూ అడుగుతుంది అనమాట అదేంటి నువ్వు రిటర్న్ చేసేసావు కదా అని చెప్పి ఐ రిటర్న్ అనదర్ టు యూ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ఇట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ అస్ టెన్ ఇయర్స్ టు పే ఫర్ ఇట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ ఫర్ హర్స్ హూ హ్యావ్ నథింగ్ but it is finished and i am decently content aithe than cheptund anamata mottam story ni emante avunu return chesam kani adi needi kaadu exactly which looks like that dan lagane kanipichadanni vera okati konni mem niki ichcham aithe you imagine mem em middle class people మా దగ్గర ఏం లేదు లైక్ ప్రాపర్టీ అనేది ఏం లేకుండా అంత కాస్ట్లీయెస్ట్ థింగ్ని నీకు కొనివ్వాలి అంటే మేము ఎంత కష్టపడాలి మాకు టెన్ ఇయర్స్ పట్టింది దాని నుంచి బయటపడడానికి 
అండ్ ఇప్పుడు నేనైతే మాత్రం చాలా కంటెంట్మెంట్ తోటి ఉన్నాను చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ మోరల్ బిహేవియర్ ఎందుకంటే నేను నీకు పోయింది అని చెప్పేసి ఊరుకోలా నీకు వేరేది కొనిచ్చి ఆ కష్టాలన్నీ నేను పడ్డాను కాబట్టి నాకు ఆ ఎథిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చాలా కంటెంట్మెంట్ తోటి ఉన్నాను అని చెప్తుంది మేడం ఫారెస్టియర్ స్టాప్ షార్ట్ షి సెడ్ యు సే దాట్ యు బాట్ ఎ డైమండ్ నెక్లెస్ టు రీప్లేస్ మైండ్ అయితే మేడం ఫారెస్టియర్ అడుగుతుంది అనమాట స్టాప్డ్ షార్ట్ స్టాప్డ్ షార్ట్ అంటే ఏంటి అంటే స్టాప్ సడన్లీ ఆర్ అబ్రప్ట్లీ అనమాట ఆగిపోతుంది అంటే నువ్వు అనేది ఏంటి అంటే నా నెక్లెస్ని రీప్లేస్ చేయడానికి కొత్తది కొన్నావా అని ఎస్ యూ డిడ్ నాట్ ప్రొసీవ్ ఇట్ దెన్ దే వర్ జస్ట్ అ లైక్ అవును అప్పుడు నువ్వు యూ యూ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ నువ్వు దాన్ని కనిపెట్టలేవు అంత ఒకేలాగా ఉన్నటువంటి నెక్లెస్ అది అని చెప్పి and she smiled with proud and smile, simple joy madam forest here aithe appudu thana antund anamata chaala proud ga chept a untadi appudu madam forest here cheptund anamata emani madam forest here was touched and took both her hands as she replied oh my poor matilda mine were false they were not worth 500 francs appudu than rendu chethulni tanto pattukoni చాలా ఫీల్ అవుతూ మేడం ఫారెస్ట్ ఇయర్ చెప్తుంది అనమాట ఏమని అంటే ఓ మై పోర్ మట్టిల్దా నాది మాత్రం ఒరిజినల్ కాదు డూప్లికేట్ వన్ అవి జస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్రాంక్స్ వర్త్ మాత్రమే చూడండి తను ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్రాంక్స్ మాత్రమే వర్త్ ఉన్నటువంటి ఆ నెక్లెస్కి ఫార్టీ థౌజండ్ క్లోజ్ టు థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫ్రాంక్స్ని వాళ్ళు అప్పు చేసి కొని వాటి వడ్డీలు కట్టి వాళ్ళ లైఫ్ అంతా రూయిన్ చేసేసుకున్నారు వాళ్ళ యంగ్ ఏజ్ అంతా కూడా ఏ రకమైనటువంటి జాయ్ అనేటువంటిది వాళ్ళ లైఫ్లో లేకుండా వాళ్ళు కష్టపడ్డారు అనమాట సో ఈ రకంగా ఏ ఏంటి అంటే మనకి ఉన్న దాంతో మనం సంతృప్తి పొందలేదు అన్నట్లయితే కనుక లైవ్స్ అనేటువంటివి ఇట్లా రూయిన్ అయిపోతాయి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ గైడి మా ప్రశాంత్ ఒక మంచి స్టోరీ రూపంలో ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ ఆఫ్ మటిల్దాలో మనకి తెలియజేస్తున్నారు అనమాట వీ మస్ట్ బీ కంటెంటెడ్ విత్ వాట్ డూ వీ హ్యావ్ మనకు ఉన్న దాంతో మనం సంతృప్తిగా సాటిస్ఫాక్షన్తో ఉండడం అనేటువంటిది మన లైఫ్ని లీడ్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ రూయిన్స్ అవర్ లైఫ్